Hi mga mamis! Welcome to our family channel, Tanbesan TV. Yes, family vlog channel po ito. But for now, makikisingit po muna ako para i-share sa inyo kung paano ko napadami yung breast milk ko. Please subscribe to our channel, Tanbesan TV! MTV! So, ayun na nga po mga mommies. Bago ko. Hala, Choi. Go inside. Go inside. I'm, I'm vlogging. Hello, guys. <laughs> so, yun po mga mommies. Bago ang lahat, I would like to share po yung kung ano yung mga experience ko uh, before sa breastfeeding journey. So, yung second baby ko po, pinanganak siya um, January 1, 2020. Yes, uh, New Year po yun. Pero 32 weeks lang po siya nung pinanganak siya. So, premature po siya. So, kailangan po niyang maniko. So, naniko po siya ng 18 days. So, nung una po, syempre, hindi pa siya uh, pwede mag-latch sa akin. And then, uh, sabi po ng mga nurses and doctors, uh, kailangan ko pong mag-pump para pagkailangan na po niya ng breast milk, mayroong mapapainom sa kanya. So, ang ginawa ko po, syempre, bumili po ako ng pump-pump. Mamaya po is papakita ko sa inyo kung ano yung uh, pump-pump na ginagamit natin. So, yun. Ganito po yung ginawa ko. Nakapag-pump lang po ako after 3 days nung pinanganak ko yung baby ko. And, ganito po yung ginawa ko. Sabi po kasi, mag-pump ako every 2 hours. So, yun po yung ginawa ko. And mommy, you know, alam ko po na makaka-relate kayo dito kasi po yung mga uh, first days ng pagpapump ko, ang nakukuha ko lang po is wisik-wisik. As in drops lang po ng breast milk yung nakukuha ko. Sobrang nakaka-frustrate na parang bakit, 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 bakit? Malaking question mark, wala akong nakukuhang breast milk. Hindi ba ako nagpo-produce? Or wala ba talaga? Or bakit? Or ganun lang ba talaga kakonti yung milk na kaya kong i-produce? So yun po, uh, uh, what I did dahil na frustrate ako, dahil kahit po anong pump ko, uh, 30 minutes po ako nagpa-pump, pero ni 1 ounce of breast milk pa akong nakukuha. As in, patak-patak lang po siya talaga. So, ang ginawa ko po is nag-YouTube ako yung mga tips paano dumami yung breast milk, yung sa pagpapump, and then yun nga po, nag-join ako sa mga breastfeeding um, mommies group. So, hello po sa inyo dyan. And, uh, ang dami ko pong nababasa doon. So, nakaka-relate ako. Dahil, alam ko po na madaming mga mommies na ganito talaga yung pinagdadaanan. So, eto po, isha-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. Hindi po ako magsasabi kung paano dumami yung breast milk ninyo, pero isha-share ko lang po yung mga ginawa ko kung paano dumami yung breast milk ko and paano ako nakapag-ipon ng breast milk. So, ayan po, unang-una po sa lahat, uh, sinunod ko po yung sinabi ng uh, doctor and nurses na ituloy-tuloy ko lang po na magpampa ko every two hours. So, yun po, kahit na patak-patak lang yung nakukuha ko, sige lang, pump pa rin ako ng pump. In other words, hindi ko po siya sinukuan. After po nun, uh, nag-search ako sa YouTube kung ano yung mga tips. So, sabi doon, kailangan uh, mag-rehydrate. Kailangan uh, uminom tayo ng madaming fluids. So, ang ginawa ko po is umiinom ako ng water at least 5 liters up a day. As in, ganun po talaga kadami yung water na tinitake ko. 5 liters pataas po a day yung iniinom kong water. And, totoo po pala talaga yun na kailangan uh, mag-rehydrate ka para madami din yung lalabas na milk sa'yo. Pangalawa po is soup. Yan. Yung mga mommies din po, ah, uh, 
yung mother-in-law ko, yung mga lola, yung mama ko, sinasabi nila na uh, kailangan meron laging sabaw yung kinakain para uh, dumami yung milk supply, breast milk supply. So, yun po yung lagi nilang pinapakain sa akin. At lola, na sobrang daming malunggay. Uh, ano pa po ba yung atulya? Yun, favorite ko din po yun. As in yung soup po nun, mga nakakadalawang mangkok ako ng soup para lang dumami yung breast milk ko. And effective po ba? Yes, super effective. And yun nga po, dun sa mga kinakain natin, syempre, uh, pandagdag yun ng uh, nutrition para sa atin. And para may nutrition yung makukuha si baby from our breast milk. Third, ito po yung pangatlo kong ginawa. Nagtitake po ako ng uh, malunggay capsule. Ayan po siya. Yan. This is Mega Malunggay from V Pharma. Nagtitake po ako niyan ng three times a day. So, umaga, lunch, at saka dinner time po. So, tatlong beses. And then, meron din another silang product. Yung uh, Mega Mangustin. Naubusan po ako ng isak. So, papakita ko din yung ganito. Tchene! <laughs> Yan. Three times a day, a day ko din po tinitake yung Mega Mangustin nila. Uh, and then, ito po. Yan. Yung mang malunggay tea. Yan. Ang ginagawa ko po dyan, uh, pag halimbawa po, meron akong iniinom na chocolate drink or whatever. Yan. Uh, nilalagay ko po muna siya sa hot water. Tapos, ihahalo ko siya doon sa iniinom ko na chocolate drink kasi hindi ko po siya kayang inumin ng ganun lang. Ng water lang. Yan. And then, next po, ito po, uh, sobrang effective po niya. Uh, hi, Choi! <laughs> sobrang effective. Ayan po yung first born ko, si Choi. Yan. Ayan. Ito po, papakita ko sa inyo. Yes. You show them what is that chocolate drink, di ba? Para dumami yung milk ni mommy. Ayan. Yes. Oh, show them. There. <laughs> Hi, mom. What is this? So, yan. Mom, watch this. Pasensya mom, nyo na po. Mommy, watch this. That's for the camera. Alright. Alright. So, yan po. Ito yung uh, mother nurture. Wait, tignan mo kita. Mother Nurture 7 in 1 Malunggay Choco Mix. So, I bought this from Shopee. It's just 140 pesos for 8 sachets. Yan. Iniinom ko po yan. Super effective po nito. As in mommies. Meron pa po akong isang iniinom na chocolate drink. <laughs> yes, ang dami po, di ba? Pero... Um, okay lang kasi mas lalong dumami yung breast milk supply ko. Here. Yan po. Lactation from, I think, I ordered this, purest.ph. Yan. Madami po mga uh, testimonies ng mga mommies na mga umiinom na to na dumami talaga yung uh, milk supply nila. And then, minsan po, umiinom din ako nito. Yan. Salabat. Ginger brew. Salabat. Kasi nabasa ko na effective din na makapagparami ng breast milk supply. So, since I love the tea, yung salabat, iniinom ko na din po siya. Hi, mom! Hi! Yan. Yan. And then, ito po. Tapakita ko din sa inyo. M2. Yan. Tea. Iniinom ko din po to. So, ang dami din testimonials ng mga mommies na effective. So, yes, effective din po siya for me. So, sana po pag tinry nyo yung mga products na uh, pinakita ko po sa inyo, na shinare ko sa inyo, sana po maging effective din sa inyo. And, uh, wag po kayo magdalawang isip na itry itong mga to kasi super effective po siya sa akin. So, sana po maging effective din po siya sa inyo. And then, uh, yun po, yun na yung ginagawa ko nung nagpa-pump ako, uh, pumping every 2 hours. Uh, Nag-rehydrate po ako palagi. Uh, 5 liters up a day of water ang intake ko. And then, soup, yung mga sabaw po na masustansya. 
And then, yung mga capsules, malunggay capsules, mangosteen capsules, yun po yung mga tinitake ko. Then, unti-unti po na dumami yung breast milk ko. Hindi po as in sobrang dami, pero unti-unti po siya. Yan. So, yun na po. And then, dumating yung araw na uh, hindi na, nilabas na sa incubator yung baby namin. So, pinalatch siya sa akin. And then, thank you Lord dahil nakalatch po siya ng mabuti. So, mabilis lang po siyang naglatch noong una. So, feeling ko po parang, um, uh, hindi siya na-satisfy kasi feeling ko po uh, hindi enough yung uh, breast milk from me. Pero sabi po ng nurse doon, sabi niya uh, mukhang na-satisfy naman siya kasi masarap na yung tulog niya after. And then yun po, uh, hinintay namin na makalabas ng Nico yung baby namin. So ganun pa rin po yung ginagawa ko. Pump pa rin po ako ng pump. Iniipon ko kahit Pakonti-konti lang po yung naiipon ko. As in, uh, inipon ko lang siya para mainom ni baby kapag kailangan niya na ng milk habang nasa hospital siya. And then yun, nakalabas na siya ng miku. Ang ginagawa ko lang po is pinapalatch ko siya kapag gusto niyang uh, uh, minom ng milk kapag nagugutom na po siya. Uh, noong una po, Uh, feeling ko talaga hindi siya nasasatisfy. Baka kulang, ganun. So, ang ginawa po namin is minix feed namin siya. Binibigyan namin din po siya ng formula. Especially po pag madaling araw. Parang yun yung, um, yun po yung pahinga ko. Kumbaga. Pero, uh, meron po nagsabi sa akin na uh, ipalatch ko lang daw po siya kahit madaling araw. Kasi mas madami daw po yung nakukuha na milk kapag ganung oras and sa umaga. So, ginawa ko po yun. Uh, kahit na po sobrang pagod ako, chinaga ko lang talaga. Ipapalatch ko siya kapag nagutom siya. Uh, kahit every 2 hours. Minsan pa nga po, every hour, nag-feed po siya sa akin. So, uh, yun po. Alam niyo po ba kung ano nangyari kapag po pinalatch ng pinalatch yung baby? Mas lalo pong dumami yung milk supply. And then, next po, uh, habang nag- Lalatch po siya sa akin nung una po, catcher lang yung ginagamit ko. Yun lang po yung ginagamit ko. And hindi po ako makapag-ipon ng breast milk kasi po yung nakukuha ko sa catcher is sobrang drops lang po. Sobrang konti lang po talaga. So, nagbasa-basa po ako kung ano yung pwedeng gawin kasi po, sobrang ang sakit po ng breast ko. Parang namamaga yung feeling. Dahil nga po, hindi masyadong Uh, lumalabas yung milk doon sa catcher. So, ang ginawa ko po, ito po yung super duper effective kung bakit po ako uh, nakapag-ipon ng breast milk. So, ipapakita ko po sa inyo later yung mga naipon ko sa isang buwan lang. Ang ginawa ko po uh, is habang naglalatch po, sa isang breast si baby, yung kabila naman po, pinapump ko na po siya. Yan. Kasi po, simula po nung naglalatch po palagi sa akin si baby, napansin ko po na kapag nagpapump ako in between latching, hindi, wala na pong masyadong lumalabas sa pump. So, ang ginawa ko po, uh, pag naglalatch siya, ipapump ko na lang yung kabilang breast ko. So, yun po, ang daming lumalabas na uh, breast milk habang dun sa pump kasi uh, mas nai-stimulate siya kasi yung baby ko po yung naglalatch dun sa kabilang breast ko. And next, mga mommies, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pump na ginagamit. Pump pump na ginagamit. So, yan. Ito po yung pump pump na ginagamit ko. Pigeon Pro. So, electric pump po siya. Isa lang siya. Yan. So, habang naglalat siya dun sa isa kong breast, nagpapump naman ako dun sa isa kong breast. Tapos, ililipat lang kapag lilipat na yung paglalatch ni baby. Yan. Ito po siya. Pigeon Pro. So, medyo may kamahalan lang po yan. I think, um, 10,000 plus. Pero mas may more naman po siya. So, ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung mga naipon kong breast milk. So, ayan po, papakita ko sa inyo yung mga naipon ko for a month. Ayan. Ayan. So, yun po yung mga 
po natin breast milk for a month. Ang goal ko po kasi talaga is makapag-store ako at least 2 to 3 na tag for 4 ounces of breast milk a day. So, yun mga mamis, ah, uh, um, yung mga pinakita ko pang produkto, hindi pa ako sponsored niyan. Uh, Shinare ko lang po sa inyo kung ano yung mga tinitake ko at saka kung ano po talaga yung ginawa ko uh, para mas dumami yung uh, supply ng breast milk natin. And sana po uh, makatulong sa inyo kung na-experience nyo din po na, na feeling nyo wala kayong supply, na-experience ko din po yun. Pero mga mommies, tuloy-tuloy lang natin yan kasi... Uh, para sa mga babies din po natin yan. So, yun po. I hope nakatulong po ang uh, videos na ito. Ang video na ito. And maraming maraming salamat po sa inyo. God bless us all. And hugs and kisses po sa mga babies ninyo. Please subscribe to our channel. Dahil nandito na po ang anak namin na naglilikot. Hi, Choi! Hi, Mom! Yan. Bye po! God bless sa ating lahat. Bye.